ძილად ხელში ჩაგდება ეს არის ყველაზე სასტიკი დანაშაული რომელიც პირდაპირ საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს Polizia Irwerik shi gamodze bis tawar interes tsarmoadgens adamiani rom is daugrundes jamfteli sakutar ojets. Rami Giorgelzes ar khonda imis garantia rom ambaus daugrundes tsotsva. Ani ro jojokhet. Suli am sitvos nashalobi. Tulis gadatsemis datkmun dros ekalda sul ramodenimesa. Gadatseba. Հայաս տոտխմետից լիս ծղա ոգտոմբրիս դիլա, չվիտմետից լիս ստուդենտիս Եոսեպ գիորխելիցիս խովալդի ուրովիսգան առապիտ գամույր չեղ։ Հայաստանուր իմպակտս, ռոմ դիլիտ ունիվերսիտետ չիծ ասասպելատ մզադ Հագին։ Մոզարձ իարաղի միապ ջինես դա սախլի դանգայի ուանես։ Շեմ դեկ միսիվ է մանքանաշի չասես դա գավուր կավելի մի մարդուլ է բիտ ծայի ուանես։ Հանա էրդերդ սասապլավոստան գաչերդա։ Սադաց Սիոսեպս միսիվ է մոբիլուրի տելեպոնիտ մամաստան ռամին գիորխելի ձեստան դա արեգին ես։ Դիլիս ատիս նախյավարի ատիս 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 ա� Մաս շվիլի իոսեբի ուրեք ավդա, ռոմելից ստուդենտի իղո դը թբիլի շին մարդոց խորովդա։ Ալո։ Ալո։ Համի նիսպես է ուբրը, պի գեորխելի, դես։ Հո, մոգլ է ձնաշի ասախմ է, շենի պացանի արի չվենտան, մոգլ Համինմա չատվալարոմ է խումրը ոտնեն, դա տելեպոնի գատիշա։ Բիրոլ զարս մեոր է մողկա։ Գիորխելի ձեզ ջեր ուծնոբի մամակացի դայլ ապարակա։ Շեմ դեկի տելեպոնի շվիլս, իոսեպս գադասես։ Հաղլով իր հավից հորես ամից ամիանի սաղբարի եկ ոտա։ Հագիր է կավ դա պիրոբեպս է շեղթան խմդեպի։ Հարշեք է շալոս առապերի։ Պոլիցիաշի արմի խույդ է, գասագ է բիատու առա։ 
Mamastan Saubrish Shemdek, Ganta Seblebma, Iosep Gior Helizis Mobiluri Telephony Cargat Gatsmindes, Da Ikwe, Is Masivshi, Chartun Gomareo Bashidardes. Mozart's Utsko Mankanis Sabargul Shichasus. Sasotarquetili, Shokun Gomareo Bashim Opiram in Gior Helize, Hudebodarum, Missi Shulis Sitotle, Missi Vegadas Vatilebaze Rodamuki de Bulli. Saramos, Gamta Seblebi, Clauda Ukashirden and Mamas. Hello, Chen or Serio Zuli organization is Serebi. Chen Arawa, Hetsebi, Tower Yashen Argagam Hets, or Adarga Moguanum Gomareo Vita, Hogai Giris Mamita. Tore <laughs> Robert Cessi, practically criminologist historian, is known. We are going to see what the system throws at us. At the level of our own debate, how is it just? Mass media, from the level of some rules, about objects are as dross that are not. Ramin Georgelizem, Dakhmar Bistuis, police has me marta. Ramin Georgelizem, she got to be in a room. Da ukam shirden, misti sutsno bi pire bi, da ganut shades rom katatse bul kaudat misi shuili. Sheni patani ari chwentan, magle piro bebze da vila parake. Tra sama si atasi guinda. Rom lis sama tsudat mastro nen kar koe utahas. Chen chamo kali bebul organizatsia varto, policia shiarza pude rom, kolga khaki khosu kolas. Kodarat <laughs> Central Criminal Police Department, which is an operative group, is in the middle of the road, 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 in the middle of the Dilid <laughs> <laughs> Well, it observes us from the team as from Tauriko, Rogurme, as a Walgang went how we should be at the Unibeli Dabrune Buddha Sakta. Captain Seblebi, Ramin Giorgelis is gun, police Dau on the Blue Gadda Smoit Hot. Troze Gada Iha, the Roshani Shulit Hotshali, Sagamozi Bojkovistuski, Air Thirty Unishnolovanesi Pactori Ho, Tro. Amitom, Shemushal the Strategia, Rogurunda Saubra Mamas Captain Sebli. Inastarunda Sodunoda, Ramin Giorgelis, two Rogorunda Saubra, Gamta Sebletan, Tahastanda Kaushirebit, Da Drostanda Kaushirebit, Vinaidan, Gamta Sebletan, Hodne Sastra Potan Fiska Kadartas, Hologamuzi Bachir de Bota Dro, Mistis Rochenda, Wedgina, Vinikmenda, Machave. 
სასამართლო განჩინების საფუძველზე დაიწყო რამინ გიორხელიძის სატელეფონო საუბრების ფარული მოსმენა. რამინ გიორხელიძემ 30000 დოლარის შეგროვებისთვის რამდენიმე დღე ითხოვა. რო მომეცით რომ აცადეთ ან სადეთ. ჩვენ არა ვარ ვხეცები, თავარია შენ არ გაგვამხეცო, რა და არ გამოგიყვანო მდგომარეობიდან. ხო გაიგერის იქ მამინდა. გამტაცებლებმა მას 4 დღე მისცეს. სპეციალურ საგამოძიებო ჯგუფს მძევლის გადასარჩენად მხოლოდ 4:16 საათი ჰქონდა. მას ხუნდა 4 დღე იმისთვის რომ 30000 დოლარი გადაეხა და წინ ალგებში შემთხვევაში როგორც წეგან ავღიშნე შეიძლება მის სიცოცხლე ფატალურად დასრულებული იყო. პირველ რიგში გამოძიების მთავარ ინტერესს წარმოადგენს ადამიანი რომ ის დაუბრუნდეს ჯანმრთელი საკუთარ ოჯახს. გამოძიების მიმდინარეობისას პირველ რიგში შესწავლილი იქნა რამინ გიორხელიძის გარემოცვა. მისი ბიზნეს კავშირები, ნათესავები. გადამოწმდა ყველა ადრე ნასამართლები პირი, ვისაც შეეძლო მსგავსი დანაშაულის ჩადენა. რამ გიორხელიძის არანაირი ვერსია არ ჰქონდა თუ ვის შეეძლო მისი შვილი ძევლა ჩაეგდო და მოეთხოვა გამოსასყიდი თანხა. გამოძიებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დანაშაულის ადგილის იოსებ გიორხელიძის საცხოვრებელი ბინის დათვალიერება, სადაც შეიძლება ყოფილიყო დამნაშავეთა კლები დატოვა. აქედან გამომდინარე უნდა გვემოქმედა ფრთხილად ისე რომ ვერცერთ მეზობელს ვერ გაიგო შემთხვევის ადგილის დათვალიერების შესახებ. გადავწყვიტეთ ღამის საათებში ჩუმად შევსული ყავით და ისე დაგვეთვალიერებინა შემთხვევის ადგილი. საიდმლო ვითარებაში დათვალიერდა დანაშაულის ჩადენის ადგილი ბინა. დაქტილოსკოპირება, სურათების, მიკრონაწილაკების მტკიცებულებებიდან ამოღება მოახდინეთ ფარულად და ზუსტად იმ დროს, როდესაც სრულად იყო დაზღვეული რაიმე თვალთვალის თუ გაშიფრვის საფრთხე. თუმცა გამოძიებისთვის ხელჩასაჭიდი იქ არაფერი აღმოჩნდა. ეზოს დათვალიერებისას გაირკვა რომ ადგილზე არ იყო იოსებ გიორხელიძის მანქანა. გატაცებული იყო იოსებ გიორხელიძის კუთმული ავტომობილი. დაიწყო ქუჩის ვიდეო სათვალთვალო კამერების ჩანაწერების გაშიფვრა. პირველი ჩი დავიწყეთ თბილისის მასშტაბით სათვალთვალო კამერების დათვალიერება რათა დაგვედგინა მიმართულება თუ საით მოძრაობდა გატაცებული ავტომობილი. მასალის მიხედვით იოსებ გიორხელიძის მანქანა ბოლოს გურამიშვილის გამზირზე ფიქსირდებოდა. გამოძიებამ დაიწყო მანქანის ძებნა. დავიწყეთ აღნიშნული ტერიტორიის შესწავლა ოპერატიული ჯგუფების მიერ თვითოეული ეზოს დათვალიერება მოხდა და აღმოვაჩინეთ გატაცებული ავტომობილი ერთ-ერთი საცხოვრებელი კორპუსის ეზოში. გამოძიება დილემის წინაშე დადგა. ჩვენ ვიდექით არჩევნის წინაშე. ერთი რომ შეიძლებოდა ავტომობილში ყოფილიყო მტკიცებულება, რომელიც გამოძიებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა, ეს შეიძლება ყოფილიყო დნმ-ის ნიმუში ან თითის კვალი. ეს მხრივ გამტაცებლებს შეეძლოთ მანქანაზე თვალთვალი დაეცესებინათ. ასე შემთხვევაში სამართალ დამცავების გამოჩენა საფთხეს შეუქმნიდა მძევალს. რო ვიპოვეთ ეს მანქანა. მანქანა ჩვენ ვერ მიუახლოვდებოდით, თუ ხონდა იმის განცა რომ შეიძლება ვიღაც გვითვალთვალიოდა ჩვენს და შეიძლება გავშიფრული ყავით. არ შევეხეთ ავტომობილს და სპეციალური ტექნიკის საშუალებით დავაწესეთ მასზე თვალთვალი. რამინ გიორგელიძის მონათრობიდან გამოძიება მიცოდა რომ პირველი ზარი მამასთან შვილის მობილური ნომრიდან განხორციელდა ამიტომ შემდეგი ეტაპი იოსებ გიორგელიძის ტელეფონის პოვნა იყო რაცა უნდა ელაპარა აა ზედმე კამის გარეშე კარგად დავადგინეთ მობილური ტელეფონის ადგილმდებარეობა ეს იყო თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორია საეჭვო იყო ის ფაქტი რომ აშკარად ბრთხილმა გამტაცებლებმა მობილური ტელეფონი ჩართულ მდგომარეობაში დატოვეს. იმის ალბათობა რომ გამტაცებლები ტელეფონს უთვალთვალებდნენ, დიდი იყო. მათ კონკრეტულ ადგილზე მიატოვეს გატაცებული საავტომანქანა და მიატოვეს გატაცებული ტელეფონის ტელეფონი, რომელიც იყო ჩართულ მდგომარეობაში. მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ვიცოდით მობილური ტელეფონის ადგილის სამყოფელი, მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ გადაგვემოწმებინა ოპერატიულად მიმდებარე ტერიტორიები რათა არ ყოფილიყო დამნაშავეების მხრიდან ტელეფონზე დაწესებული თვალთვალი. ჩვენი სირთულე კიდევ უფრო გაორმაგდა იქ ერთის მხრივ 
დასაცავია ბავშვი და მის ინტერესები, მეორე სხვით მტკიცებულების მოპოვებაც მოგეხსენება საქმისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ 48 საათის განმავლობაში ოპერატიულ ჯგუფს ტელეფონი კონტროლზე ჰყავდა აყვანილი. ორდღიანი თვალთვალის შემდეგ, როცა დარწმუნდნენ რომ ნივთმტკიცების აღება უსაფრთხო იყო, მობილური აპარატი აიღეს. მას შემდეგ რაც დარწმუნდით რომ შეიძლებოდა საგამოძიებო მოქმედების ჩატარება, მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ ამოგვეღო ტელეფონი. თუმცა ექსპერტიზამ ტელეფონზე ვერანაირი კვალი ვერ აღმოაჩინა. ყოველ ეტაპზე გამოძიება წმუნდებოდა, რომ საქმე გამოცდილ, საშიშ და კარგად ორგანიზებულ ჯგუფთან ჰქონდა. ამ ორი დღის განმავლობაში გამტაცებლები რამდენჯერმე დაუკავშირდნენ რამინ გიორხელიძეს. ისინი 70000 დოლარის სწრაფად გადაცემას მოითხოვდნენ. გამოძიება უნდა დარწმუნებულიყო, რომ მძევალი ცოცხალი იყო. ამიტომ სამართალ დამცავების მითითებით მამამ შვილთან საუბარი ითხოვა. რამინ გიორხელიძეს არ ჰქონდა იმის გარანტია, რომ ამ ბავშვს დაუბრუნებდნენ ცოცხლა. თხოვდა ეს დაჟინებით. თან რაღაცნაირად ჩვენი მითითებითაც ამ ამ კონტექსტშიც ჩვენი მითითებაც იყო, რომ ეს ბავშვი დალაპარაკებოდა, რომ ჩვენს დაუცნობლად დარწმუნებული ყოფილი ყავი თემაში, რომ ეს ბავშვი ცოცხალი იყო. გამტაცებები მოუთხრა მაშინ მე შენი შვილის ხმას მოგასმენინებ და დარწმუნდები, რომ შენი შვილი ცოცხალია. გამტაცებლებმა რამინ გიორხელიძეს იოსების ხმის ჩანაწერი მოასმენინეს. ხმა ხმა ხო მოგასმენინე, შენ პაცას ვერ დაელაპარაკე. გასაგებად დიხარი მორჩა. გამოძიებას და რამინ გიორხელიძეს ხმის ჩანაწერი არ აძლევდა იმის გარანტიას, რომ მძევალი ცოცხალი იყო. შენ პაცას ვერ დაელაპარაკები საშიშია და რამდენჯერ გითხრა. ისინი იოსებთან დალაპარაკებას იწყობდნენ, რაზეც გამტაცებლები კატეგორიულ უარსაც ხადებდნენ. ბოროტ მოქმედები ამტკიცებდნენ, რომ იოსებთან დალაპარაკება მათაც და მძევალსაც საფრთხეს შეუქმნიდა. შანსი არ არის ვერ დაგალაპარაკებ შენ პაცას იმიტომ რომ ეს არის ჩვენთვისაც საშიში და შენი შვილი სიცოცხლისთვისაც საშიშია რა გაიტოლის. ემოციები მოიტოკე ხლა. არა ო ვერანაირად ვერ დაგალაპარაკებო და გაუთიშე ტელეფონი. ის რომ ვერანაირ კონფორმს ვერ მიაღწევს. აშკარა გახდა რომ გამტაცებლები პოლიციის ჩართულობის ალბათობას ვარაუდობდნენ. ეს იყო მათი თავდაცვის მთავარი მექანიზმი. ეს აურებოდი რომ ეთქი არ მჯერას მეთქი რა დამი საბუთით რომ ჩემი შვილი ცოცხალი არის განარჩევს და შემდეგ ის აურებოდი მეთქი როგორც ჩანს გამტაცებლები მიხვდნენ რომ გარანტიების გარეშე ფულს ვერ მიიღებდნენ რამინ გიორხელიძის დაჟინებულმა მოთხოვნამ მათ გადაწყვეტილება შეაცვლევინა მამაშვილს შორის საბოლოო ჯამში საუბარი მაინც შედგა თუ გინდა რომ ბიჭო მამაშენ ინახო ყველაფერი ისე უწყარი როგორც მე დაგარიგე გაიგე გადაგიხდის ცინკებით ლაპარაკი და ზედმეტი არ დაგვანახო გაგაცალე ეხლეს და ორი და კიხორი დეშ დაგაგძელდა ჩვენი საუბარი რაშები როგორ ახარ ცუდად ყვარ გექცევია მალე ყველაფერი დამთავრდება ოს დაათი წამი არ მოთხოვნა ნახავარი წუთებდი არა და ელა პარაკი შემაცანს ხო მამა კი ცოცხალი ვარ არ ინერვიულ ფული გადაუხადე თხო საუბრით დადასტურდა რომ იმ დროისთვის მძევალი ცოცხალი და უვნებელი იყო მამას და საგამოძიებო ჯგუფს სწორედ ეს გარანტია სჭირდებოდა გამოძიებამ ანძების მიხედვით დაადგინა ადგილი საიდანაც რეკავდნენ გამტაცებლები თუმცა ადგილზე მისულებს არავინ დახვდათ მამაშულს შორის შემდგარი საუბრიდან რამდენიმე საათში რამინ გიორხელიძეს კვლავ დაუკავშირდნენ გამტაცებლები. ბეჭო, პაცას ხო ელაპარაკე. ფული დროზე გადაიხადე თორე გნულდ არ გაგვამხეცო რა ნუ მა იძულებ ხდები ეხლა შე მე რაღაცა ისეთი ხეცობა ჩავიდი. ისინი ფულის სწრაფად გადახდას მოითხოვდნენ. რამინ გიორხელიძემ ისევ დრო ითხოვა. მა შე ვთხარ რო ორი დღე მაცა დეთ მეთქი რო თანხე შევაგრო. ეს თანხა არა კაცი წამოსულია რუსეთიდან რომელიც თანხა მოაქვს ჩამოვა ორ დღეში ჩამოიტანს და თქვენ თქვენსაც მიიღებთ დადგინდა რომ გამტაცებლები ყოველთვის სხვადასხვა ადგილიდან რეკავდნენ ყოველ ჯერზე ისინი ახალი მობილური ნომრით და ტელეფონით სარგებლობდნენ ყველა ზარის შემთხვევაში 
როგორც მობილური ტელეფონის აპარატი, ასევე სიმბარათი იცვლებოდა, რაც გვირთულებდა საქმეს, ვინაიდან დეტალური ინფორმაცია მათზე არ ფიქსირდებოდა. ჩატარდა ხმის ექსპერტიზა. გაირკვა რომ გატაცებულის მამას მხოლოდ ერთი ადამიანი უკავშირდებოდა. ერთი და იგივე ადამიანი უკავშირდებოდა სულ. სულ სხვადასხვა ნომრიდან და სხვადასხვა ტელეფონებიდანაც. მიუხედავად იმისა რომ სატელეფონო საუბრების დროს სასრაფო ვითარებაში დგინდებოდა ზარის განხორციელების ადგილმდებარეობა, ადგილზე მისულ ოპერატიულ ჯგუფებს იქ არავინ ხდებოდა. ისეთ ადგილებში მიდიოდა ეს ადამიანი, ვინც ახორციელებდა ზარებს რამინ გიორხელიძე ზარო, იქ დიდი ალბათობით კამერები არ უნდა ყოფილიყო. როგორც ჩანს, გამტაცებლებს კარგად ჰქონდათ შესწავლილი ტერიტორია და იცოდნენ რომ ქუჩის სათვალთვალო კამერების არ არსებობის გამო მათი დაფიქსირება შეუძლებელი იქნებოდა. უკვე ჩვენს ჰქონდა იმის ეჭვი რომ საკმაოდ ფრთხილი ადამიანები იყვნენ ესენი, რაღაც რაღაცნაირად გამოცდილების ჰქონია ადამიანები და კარგად ორგანიზებული ჯგუფი უნდა ყოფილიყო. საქმე ჰქონდა ისეთი რთული ტიპის დანაშაულთან, სადაც დანაშაული დაორგანიზებული იყო კარგად ორგანიზებული ადამიანების მიერ. მათ ფაქტობრივად სრულად ჰქონდათ შესწავლილი ყველა ის შესაძლო, ესე თქვა, მიახლოების გზა, საიდან შეიძლება პოს პოლიციას გაეგო რაიმე მათ შესახებ. ზარების განხორციელების ადგილმდებარეობის ანალიზით გამოიკვეთა ორი ძირითადი მიმართულება, საიდანაც რეკავდნენ გამტაცებლები. მობილური ზარების კონტროლისას დაავადგინეთ, რომ დამნაშავეები ზარის განხორციელების დროს იმყოფებოდნენ გაჩიანის ან რუსთავის ტერიტორიაზე, ხოლო სხვა შემთხვევებში იმყოფებოდნენ საგურამოს ან ცხეთის ტერიტორიაზე. ერთადერთი საშუალება იყო ამ ორი ლოკაციის დაკავშირება თბილისის შემოვლითი გზით. დაიწყო ყველა იმ ავტომობილის გადამოწმება და კონტროლი, რომელიც იმ პერიოდში თბილისის შემოვლითი გზით სარგებლობდა. ჩვენა სრული ანალიზი მოვახდინეთ იმ ავტოტრანსპორტის, რომელიც გადაადგილდებოდა ახლოებით იმ ლოკაციაზე, საიდანაც გამტაცებლები გვესაუბრებოდნენ. როგორც წესი ეს იყო საგურამოს მცხეთის თბილისი შემოვლითი გზები, სადაც მოძრაობის ტრაფიკი მაღალია და ძალიან რთულია იმ მანქანების სრული მოცულობით ანალიზი და შემდგომ უკვე დაკავშირება დანაშაულთან, როდესაც დრო არ გაქ დიდი. როდესაც დაზარალებული სიცოცხლე და მისი ჯანმრთელობა არის საფრთხის ქვეშ. გადავამუშავოთ უამრავი შემოსული ოპერატიული ინფორმაცია ვიმუშავეთ არაერთ ვერსიაზე დალდეკით ფაქტის წინაშე თუ რა ჰქონდა გამოძიება. მიუხედავად იმისა რომ გატაცებიდან მესამე დღეს ნაპოვნი იყო იოსებ გიორხელიძის მანქანა და მობილური ტელეფონი. დადგენილი იყო გამტაცებლების მოძრაობის ტრაექტორია. გამოძიებას კვლავ არ ჰქონდა ხელჩასაჭირი ვერსია. ძალიან მალე გავიდა რამოდენიმე დღე და პრინციპში ჩვენ ხელმოსაკიდი ჯერჯერობით არაფერი არ გქონდა. საქმე ჩიხში შევიდა. ჩემოდა ერთადერთი რამ ერთ-ერთი დამნაშავის ხმა. ბეჭო, პაცა სხოელა პარა. ფული დროზე გადაიხადა. არ გაგვამხეცო რა? ნუ მა იძულებ ხდები ეხლა ჟე მე რაღაცა ისეთი ხეცობა ჩავიდი. ეს ადამიანი ვინც უკავშირდებოდა რამი გიორხელიძეს, მას ხონდა ის წინდა კუთხური კილოკავი რუსულ ქართული ნარევი და ამ ბიჭს მოიხსენიებდა ხშირად ხმარობდა ტერმინს ფაცანი. ხოდა რაც თავარია რა გაითვალისწინე პოლიციაში თუ წახვალ შენ ფაცანს დაუბრიდავთ რა. მოიწვიეთ ყველაზე გამოცდილი ოპერატიული მუშაკები რომლებსაც შეხება ქონიათ მსგავს საქმეებთან და მოასმენინეთ დამნაშავის ხმა. ჩვენ თამაშუმელმა ხმაზე იცნო ეს გამტაცებელი და თქვა რომ ეს ადამიანი უნდა იყოს ეს ეს და ეს ყველგან ხალხი ყოფს იცნო და აბსოლუტურად ერთ-ერთი ოპერატიული მუშაკი საკმაოდ გამოცდილი გვეუნება ესეთ რამეც რომ ეს ხმა ძალიან გავს მის ყოფილ თანამშრომელს რომელიც მასთან ერთად მუშაობდა სპეციალურ ოპერატიულ დეპარტამენტში სავარაუდო გამტაცებელი სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის სოდის ყოფილი თანამშრომელი ჯემალ შონია აღმოჩნდა. და უკვე ამ მიმართულებით ჩვენ უკვე გავაგზელთ მუშაობა, უკვე დავადგინეთ ვინც იყო ეგ ადამიანი მისი სახუბო წრე. ხმის მიმსგავსების შემდეგ დავიწყეთ აღნიშნული ვერსიის გადამოწმება. 
გამოძიებისთვის ცხადი გახდა, რატომ ახერხებდნენ გამტაცებლები კონსპირაციის შენარჩუნებას. ისინი კარგად გაწვრთნილ, გამოცდილ მეომარს ეძებდნენ, რომელსაც არაერთხელ ჰქონდა გავლილი სპეციალური მომზადება. დავადგინეთ, რომ ჯემალ შონიას ყავდა მეგობარი ქალბატონი, რომელიც ცხოვრობდა ქალაქ რუსთავში და საჭირო იყო აღნიშნული მისამართის გადამოწმება. მისამართის გადამოწმების მიზნით გამოიყო სპეციალური ოპერატიული თანამშრომელი, რომელსაც ფარულად უნდა დაეზვერა ჯემალ შონიას საცხოვრებელი. გამოყავით ძალიან გამოცდილი ოპერატიული თანამშრომელი ქალბატონი, რომელიც აღიჭურვა შესაბამისი ტექნიკით და დაევალა მისამართის გადამოწმება. როდესაც მივიდა მისამართზე, კორპუსის წინ იდგა რამოდენიმე ავტომობილი და მას შემოესმა კიბეზე ფეხის ხმა. მამაკაცი, რომელიც კიბეებზე ჩამოდიოდა დიდი სისტემით. გამოცდილმა ოპერატიულმა თანამშრომელმა მოახერხა მამაკაცისთვის ფოტოს გადაღება. გადამოწმების შედეგად დადგინდა, რომ ფოტოზე აღბეჭდილი მამაკაცი ჯემალ შონია იყო. აურწმუნდით რომ ჯემალ შონია მართლა ცხოვრობდა აღნიშნული სამარცე, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ დავკარგეთ მისი კვალი. ახლა დასადგენი იყო, რა მანქანით გადაადგილდებოდა ეჭმიტანელი. ოპერატიული თანამშრომლის მიერ გადაღებული ფოტომასალით შესაძლებელი გახდა მანქანის დადგენაც. ეზოში შესულის დროს მან რამოდენიმე ავტომობილს გადაუღო სურათი. ავტომანქანები, რომელიც იდგა ეზოში, ყველა უკლებლი ადგილზე იყო, აკლდა მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ავტომობილი Opel Vectra, რომლის სახელმწიფო ნომრებიც ჩვენთვის გახდა ცნობილი. გადამოწმების შედეგად გაირკვა, რომ ავტომანქანა ვინმე ღვაჭლიანს ეკუთვნოდა. და იბაცა. დადგინდა მეორე სავარაუდო დამნაშავის ვინაობაც. ის მანქანის მფლობელის ახლო ნათესავი და ჯემალ შონიას მეგობარი დურმიშხან ღვაჭლიანი უნდა ყოფილიყო. შონიას მსგავსად, ღვაჭლიანიც სოდისა და სამხედრო პოლიციის ყოფილი თანამშრომელი იყო. ეს ადამიანები აღმოჩნდნენ ყოფილი ძალოვანი უწყების თანამშრომლები სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ზეგრეწოდებული სოდის სპეციალური დანიშნულების რაზმის წევრები. მანქანაზე ძებნა გამოცხადდა. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის ოპერატიული თანამშრომლების მიერ თბილისის ყველა შესასვლელი და გასასვლელი გზის კონტროლი დაწესდა. ერთ-ერთმა ოპერატიულმა ჯგუფმა შეგვაწყობინა რომ Opel Vectra მოძრაობდა შემოვლითი გზით თბილისის მიმართულებით. მანქანა ნაპოვნი იყო. სავარაუდო გამტაცებლების გამოცდილებისა და სპეციალური სამხედრო მომზადების გათვალისწინებით გამოძიება ახალი მოცემულობის წინაშე დადგა. საგამოძიებო ჯგუფი კარგად ათვითცნობიერებდა, რომ მაქსიმალური სიფრთხილი თუნდა ემოქმედათ. რადგან მთავარი სირთულე ახლა გამოცდილი ყოფილი სპეციალიზმელებისთვის შეუმჩნევლად დარჩენა იყო. მანქანა ისე უნდა ეკონტროლებინათ, რომ დამნაშავეებს ეჭვი არ აეღოთ. მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ თლიან მაგისტრალზე ჩვენი ოპერატიული ავტომანქანები ყოფილიყო მოძრავ მდგომარეობაში, აღნიშნული ობიექტი ჩაებარებინათ ერთმანეთისთვის. შემუშავდა უპრეცედენტო ტაქტიკა. მანქანა ისე უნდა ეკონტროლებინათ, რომ დამნაშავეებს ეჭვი არ აეღოთ. ამისათვის გამოიყო ოპერატიული ჯგუფები დაკომპლექტებული ათეულობით მანქანა. ისინი მოძრაობაში გადასცემდნენ ერთმანეთს საჭირო ობიექტის ადგილმდებარეობას. აღნიშნული ავტომანქანა მოულოდნელად მოტრიალდა საპირისპირო მიმართულებით. ჩავიდა აეროპორტის გზატკეცილზე, გაჩერდა და ავტომობილიდან განახორციელა მობილურ ტელეფონზე ზა სადელეფონო ზარის ლოკაცია და დრო 100% ემთხოდა გადაცებულის მამასთან შემავალ ზარს. ეხლა უკვე ვიცოდით რომ ვიდექით სწორ გზაზე. მართალია სამართალ დამცავებმა უკვე იცოდნენ ორი სავარაუდო დამნაშავის ვინაობა, თუმცა რამდენი კაცისგან შედგებოდა გამტაცებელთა დაჯგუფება და ვინ იყვნენ ყოფილი სპეცრაზმელების თანამზრახველები, ჯერ კიდევ უცნობი იყო. ფულის გადაცემის დათქმულ დროს ეკალდა სულ რამოდენიმე საათი. ფულის გადაცემის დრო ახლოვდებოდა. 
საგამოძიებო ჯგუფი ფრთხილობდა. მათ იცოდნენ, რომ საქმე გამოცდილ ყოფილ მეომრებთან ხონდათ. თავარი კი ის იყო, რომ სამართალ დამცავებისთვის ჯერ კიდევ უცნობი იყო იოსებ გიოხერიძის ადგილსამყოფელი. ძალიან მალე ვიცევდა გადაწყვეტილების მიღება, რომ დამნაშავებისთვის გადაგვეცა თუ არა აღნიშნული თანხა. გამოძიების პროცესში თავარი სირთული ალბათ ამ საქმის იყო ის, რომ ერთის მხრივ რო ჩადენილი იყო ყოფილი თანამშრომლების როგორც პოლიციის ეს პერსონაზის, ასევე ის რომ საქმე გონდა არასრულწლოვანთან და დასაცავი იყო მისი უსაფრთხოება, მისი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. ამიტომ გადაწდა რომ გამტაცებლებისთვის ფული უნდა გადაეცათ. მივიღეთ უპრეცედენტო გადაწყვეტილება და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეც სახსრებიდან გამოყავით 70000 ამერიკული დოლარი. დავამუშავეთ სპეციალური საშუალებებით და გავამზადეთ ფული გადასაცავი. სამინისტროს ისტორიაში მართლაც უპრეცედენტო თანხა გამოყავით იმისთვის რომ ძეველი გაგვენთავისუფლებელი. მათ მოგთხოვეს 70000 დოლარი ასე დროს ფულზე ვაჭრობა არ იქნებოდა სწორი, თქვენ ზუსტად იმ რაოდენობის თანხის მობილიზება მოახდინეთ და დავგეგმეთ ფულის გადაცემის ბონუსზე. ფული უნდა ჩადო გამჭირვალე პაკეტში და იქ დააგდო სადაც ჩვენ გეთვით. გამტაცებლებმა რამდენჯერმე შეცვალეს ფულის გადაცემის ადგილი. ადგილზე მეერე შევთახვდებით. უცვლელი იყო პირობები. მათი მოთხოვნა იყო რომ ეს 70000 დოლარი ყოფილი იყო გამჭირვალე პარკში და როდესაც მივიდოდა გიორხელიძე იმ ადგილზე სადაც ეს ადამიანი გამტაცებელი ეტყო და კონკრეტულ ადგილს უნდა გაეჩერებინა მანქანა უნდა გაეღო ოთხივე კარები უნდა აეხადა საბარგული მანქანაში უნდა ყოფილი იყო შუქი აუცილებლად თანთებული თვითონ უნდა გამოსული იყო მანქანი და დაახლოებით 3-4 წუთის განმავლობაში გიორხელი ძუნდა მდგარი იყო მანქანი და მოშორები და ეს მანქანა უნდა ყოფილი იყო ასე კარებ გახსნილი საბარგული ახტილი და შუქ თანთებული რო დარწმუნებული იყო რო აქ მანქანაში არავინ არ იყო პირველივე წუთიდან თავარი მიზანი გატაცებული მოზარდის გადარჩენა იყო ამიტომ პოლიცია სათანადო დაზღვევისა და კონტროლის პირობებში ბოროტმოქმედების მოთხოვნები უნდა შეესრულებინა. ესეთი სპეციფიკის დანაშაული არ გაძლევს პოლიციას და გამომძიებელს თავისუფალი მოქმედების საშუალებას ჩვენ რაღაც თვალსაზრისით ჩვენი მოქმედება დამოკიდებული იყო გამტაცებლების მოქმედებას. ჩვენ ფაქტობრივად მათი კარნახით მოქმედებით იქიდან გამომდინარე რომ ისინი გვითქვამდნენ ფულის გადაცემის ადგილს, ფულის გადაცემის ტექნიკას ფულის გადაცემის უსაფრთხოებას ესეც გამოძიებისთვის ძალიან რთული გადაწყვეტილების საგანია იქიდან გამომდინარე რომ ფულის გადასაცემად უშვებ ადამიანს მათ მოითხოვეს მამა რა თქმა უნდა მამას მამისგან ელოდნენ ფულის გადაცემას რთული იყო ამ ადამიანის მარტო გაშვება ესეთი ესეთ ადგილზე სადაც დაზღვევა არ არსებობს იმისა რომ გატაცება არ განმეორდება მამასაც არ გაიტაცებენ ფულთან ერთად და ეს იყო უდიდესი პასუხისმგებლობის და უდიდესი მორალური სირთულები დატვირთული გადაწყვეტილება. თავარი იყო ჩვენთვის არ დაგვეშვა შეცდომა და მივყოლოდით დამნაშავეებს ფეხთა ფეხთ. 70000 დოლარი გამჭირვალე პარკში მოათავსეს და რამინ გიორხელიძე გამტაცებლებთან შესახვედრად წავიდა. და რა თქმა უნდა ჩვენ ბევრი დაზღვევის საშუალებებით გადავაზღვიეთ როგორც უსაფრთხოება ისე კონსპირაცია დავიცავით ყველა ის მოქმედების ფარულობა რომ მაქსიმალურად გამტაცებლებს ეჭვი არ შეპაროდათ რომ მამას გატაცებულის მამას პოლიციაში ხონდა საჭირო არ შეტანილი გზაში რამინ გიორხელიძე ორმაგი კონტროლის ქვეშ აღმოჩნდა ერთის მხრივ მას გამტაცებლები აკონტროლებდნენ ამ პერიოდის განმავლობაში სანამ გზაზე მიგდიოდი და ის კავშირი ჩემთან არ გაუწყვეტია. მუდმივ სატელეფონო კავშირზე მყოფი დამნაშავეები რამინ გიორხელიძეს მითითებებს აძლევდნენ. გზად რამდენჯერმე გააჩერებინეს მანქანა. ზარიდან ზარამდე გიორხელიძე მანქანაში იჯდა და ელოდებოდა. ეხლა გააჩერე მანქანა. გახსენი კარებები. საბარგული არ დაგავიწყდეს. ეცოდი არაფერი არ გაბედო. ბოლოს ნუცუბიძის ქუჩაზე გაჩერებულ გიორხელიძე სუბრძანეს მანქანიდან გადმოსული იყო. მანქანის ყველა კარი და საბარგული გაეხსნა. მეორეს მხრივ, რამინ გიორხელიძეს პოლიცია აკონტროლებდა. სატელეფონო ზარები ისმინებოდა. ამიტომ სამართალ დამცავებმა ზუსტად იცოდნენ გამტაცებლების ყველა ზარის შინაარსი. 
ზარები მიუთითებდა იმაზე, რომ გიორხელიძეს გამტაცებლებიც უთვალთვალებდნენ. აუცილებელი იყო მაქსიმალური სიფრთხილის გამოჩენა. ეხლა ჩაჯექი მანქანაში და დაელოდე ზარს. რა მე არ მიქარო, თორე პაცანს ვეღარ ნახო და იმახსო. როცა დარწმუნდნენ, რომ გიორხელიძე მარტო იყო, კვლავ მანქანაში ჩაჯდომა და შემდეგი ზარის დალოდება მოსთხოვეს. ნაფეთრებზე უნდა ეტანა ფული, როიული და ტყის მასივში ნაფეთრებზე დასახლება შუ შევიდოდა, შეხვდებოდა ამას ასეთი ბანერი, ინგლისური წარწერით სტოპ. ბანერთან უნდა დაიგდო ეს თანხა ოღონც საუცილო განჭიროვე პარკში. უკვე ცნობილი იყო ფულის გადაცემის ადგილიც, ნაფეთრების გზა. ნაფეთრების ტერიტორია არის საკმაოდ ჩაბნელებული და ჩვენი შესვლა იყო დიდი რისკი იმისა რომ ჩვენ შეიძლება გავშიფრონოთ. აქედან გამომდინარე, მივეც საშუალება რა მინგი ორხელიძეს შეეტანა აღმოჩენილი თანხა და ეტოვა და გაუსვა. გადაწყდა რომ გამტაცებლებს კონტროლზე აიყვანდნენ და არ დააკავებდნენ, სანამ მძევალი ოჯახს არ დაუბრუნდებოდა. იქნებოდა ღამის პირველი საათი ალბათ რამინ გიორხელიძე ნაფეტრებისკენ დაიძრა. ჩქარა ნუ დადიხარ, ცოტა ნელა იარე რო. ა მანქანე მარტო ვიყო, ცოტა ჩქაროდი, ჩქარა მოდიოდი და ჩქარა არია რო. ნელა იარე. ცან ჩქარა დადიხარ, ცან დაგდე მე ნენი ჩემს ჩქარეს. ავა ფიქსირეთ და საქმეში ჩანს მტკიცებულები, როდესაც მათ მიერ მითითებულ ადგილზე ორი შეიარაღებული უთვალთვალებდა ფულის გადაცემის მომენტს და ისინი მზად იყვნენ ნებისმიერ სიტუაციის შეცვლის თუ გართულების შემთხვევაში ცეცხლი გაიხსნათ როგორც მამისთვის, ისე სამართალ დამცველებისთვის და გაენადგურებიათ ყველა ის პირი, რომელიც ხელ შეუშლიდა იქ იმ ღონისძიების მათ სასარგებლოდ გადაწყვეტას. და დანიშნულების ადგილზე რა მე გიორხელიძე მათი მოთხოვნის შესაბამისად იმ სტოპთან მივიდა ბანერი სადაც იყო ასე ჩქარა რომ როგორ ამოდი აქა ნუ ასე მალე ოკე შაც მალე მე იღებ თანხას მის მალე ბავშვს და მე მე იყო ბანი მე დიმაგმეთ სიტყვას არ გატეხა დადგა ფულის გადაცემის დრო ეხლა გააჩერე მანქანა იცოდე გიყურე არდონზე გამოჭრილი სტოპი ეწერა. დადგმული იყო ეს ჩოხსა და წამოგებული სკარდონის ნიშანი. არაფერი არ გაბედო იცოდე გიყო. ნუ ნიშანთან დავყარე თანხა და გამობუნდი უკან. ამოვედი. დადო თუ არა ფული დაუკავშირდა ისევ გამტაცებული და ეუნება რომ მაქფულსო ახლა ჩემიანები მოვლენ და წაიღებენ და 2 საათიო შენიშვნები იქნება რომ თავისუფალიო უნება 2 საათი და გირეკავდა გეთხვი სადარი შენი პაცანა უკან გამობრუნებული ქალაქში ჩამოვედი ვიდეკი აი რეგავდა გეთხვის ადიქნობა თქვენი შვილი მათ მამა გააფრთხილეს რომ ფული სასაღებად ვინც მივა იცოდე რომ მან არ იცის ბავშვის ადგილს სამყოფელი შესახებ დავიწყეთ რამოდენიმე საათიანი ლოდი ამავდროულად ვაკონტროლებდით ჯემალ შონიას ავტომობილი რომელიც მოძრაობდა რუსთავი გაჩიანის მიმართულებით. მაგის რისკი იყო რომ შეიძლება არ დაებრუნებიათ. აი ეს ორი საათი არა მარტო გიორხელიძისთვის ჩვენთვისაც იყო მთელი ეს ნერვიულობის კასკადი არა და არ მოვიდა ეს ორი საათი უკვე ჩვენს ველოდები ძევალი რო დავიხსნათ ცოცხალი რო დაუბრუნდეს თავის ოჯახს 
ادامیان ایم از هرگز کم سر است و دست اول توی سوکت است و بیش کنی خدا است نیم دیگر بودیم سر رو کلا پرگرگا چه ولی اسم گرام این سه چی میاد؟ کل سه سخت نیست نه که نباست آره خرده از غولی آره بیت از ما رومیل ماش شویلی ما برا امیدان کات سورش تیت قاس کات زیلو رو آره پلی مکتبا و هر از روانی آب و نهایی را تو از روما گیس کات سوبا کنود دادم و گیس منتالی داد جش ماری دوا کنود دادم سن سه کسر که آگه تی دادم بشه کات سوبا زیب بود نه وش کات سوبا زیب می دی سخو پولیس گذاشت میدن ارسا چی گام تا سبلا بیزگان کلاو آراپریس مدا. شانسی میسه برام پولیس میگه بیشیم دک مزیوال سر دابرو نبینن خوابت و تیرا دیزر دم دا. آره نگی خود جو جو خت. سولی هم سیدوس نشانلو بود. سامارتال دام تاوی بی کلاو و کنترل بدنن من کنیس. برام لیتات جمال شونیا گذاشت گل دم دا دا ایتصد بدنن میسی ادغل سام کپلی. جمال شونیا شم مولیت گذازه ایرتر دستان خلب بودی گویان خامه شهیدا میسی کوتولی اتومبیلیت در آمده دنیم ساعتی از گامون باشی این خوب بودا ایرتر کرد زو سخش. اپراتی اولی چگویی شوریدا نکنترل بدا جمال شونیا سادگی سام کپلس مطمئن ده بودا اخلم ده باره ساتل پنو آن زبزه شم اولی زاره بیس سعی چو آرا پری خام در آمده دنیم ساعتی ولو ده بودیت تور از مویل مکمی دبتنین ساوار اودو دامن شاوه. گاموزیه با وارا اودو دارم. گام تاتسه بلبی اورج گوپا دیپنین داکو پیلی. برام اورج گوپس خودا این درویش توی سکات تاتسه بولی ایوسپ گیور خلیت. گاول که ولی ایگو. رات که اون دچون آخورتیه لب دید کنترل. اغنش نور میسا مارتیس. مگرام گونیز دیه بازه گاداسولاس موهریدت. این ایدان چون توی سوت سنو بی ایگو گات تاتسه بولیس ادغل سام کوپی. شونی از آدگل زد دکاو باس آرگیگ ماوتنن متاریت صدنن دامن شوهت زوستی را آدن و بادا بینا آبا راگیگ ما کندت گام داد سبلبس مزهولیز دابرونه با تو مغلا سامارتال دام ساوب ما خویلا شصت زلو واریانتی گانی خیلیس تو گاد داد سبولی جمال شونی از خودا میسی دکاو بیس اپراتیسیس خوبیل سپت رزمل شاید زلبا مزهولیز مغلا مایستر خلبی داوده داوده خلبی آرگایی زیوالی ورگا در چه بوده ایم شن خواشیت تو گام تا صبح تا مهورج گوپتا نرتا دیک نبوده. از خلیج آرگایی. پلیسیا مکالی. دکاو بیس اپراتیا زیوالی سیت صد خلیس سبت خشی چاقد بیست دل پسی ایگو. غامی صد خیس ساعتی دیک نبوده. روزا کنترل زی اقوانی لیمان کنا. هرام لیت از جمال شونیا گذاشت گل دبوده. ات گلی دان دایت را. Ե՞ղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղ
Erleichterung. Hallo, ich bin Hure Dabat, Herr Bamis. Հաշեմ նեգրացմ ձևալի ծոցխալի դա ուբրում դա ոջախս։ Սամարդալ դամցավեմմա կամտացեպլեպիս դակավեպիս ոպերացիը դա իծես։ Կամոցի էպիս պիրվելի վետ գիտան դասախում չվենի միզան իսրո ձևալի ու Հիլիսիս կեն մոմավոլի ավտոմանքանա, մողուլ ոտնելատ իծուլիս մի մարդուլ է բաս, դա գադա ադգիլ է բաս իծխեպս ու աշլի ջուլիս մի մարդուլ է բիտ։ Սպեցիալ ուր իրազմիս կամոխեն է բիտ, դա ու իծխետի տակավ Հայ՞ ենչ 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 Հակավ է բուլմա ջեմալ շոնիամ, բոլիցի աստան թանամ շրոմլովա դայիցում։ Հայիցկո թանամ շրոմլովա դա գիտ խրարով, արգամուկ ու խենևինա ծալա թանամ զրախոլ է միս պսինա։ Ման դա դա ստուրարով կամտացեպլեպի Հայրկո այսից, ռոմ սուլ ոտխնի եղ ունեն։ Ջեմալ շոնի աստքմիտ դիլիս շվիտ սաձ է ոտխիվ է գամտացեմելի էրդմանեց ծնեչի ունը շեխոտվովը։ Չու են մի ուղետ ինպորմացիա, ռոմ դարջեն իլի գամտացեմ Հեշի միստույս մորգեմ ուլ հելի էպ շիղեպս, մեզ ուպերաց եշ մոնած էլ ուպաս գարգոլ ուպ իրատ եսո բասացքի պլոպս, պոլիցի էլթան։ Չվեն թույս ծնոբիլի իխո, թու սատունդա շեխոդրոն են դամնաշավ է Սուստատ դատքմուլ դրոսադա ատգիլզ է, Սամարդալ դամցավ էվմա, իդան գամոսուլի դուր միշխան ուաչլիանի շենիշնես դա ատգիլզ էվ է դա ատգիլզ էվ է Հանտացե բելմա, ռոմելից ղաչլիանի սուկան ուսարպտխո դիստանցիազ է մոզրավով դա, դա թանամ զախոլիս դակավեպիս պակց տգիդան ուղուրև դա, մի մալվա մուախերխա։ Երաղիդեմ ձեուլիս գամոս ասխիդի սամասիատասի 
ام میوت که بلاده بودم. ایو، ارتی سه سالی یاراگی، بیسول بیچای دو. ام ساماسی اتاسی دلاری دن. اما ایو ارتی شد را. از دلاری نیست که بیرا. اتی اتاسی دلاری تا گاوچی ندا. میوت که گام دست بلیز دست کار بلاد. دایگه گم ماشتا بوری اپراتیا. سپتیالوری رزمی دا پلیسیس تانم شمله بی. دام نشایس تریس ماسیف شیت زد. تولی رایلی پیدا کردم دیناره. سادزیه بود تریتوریایی که ساکم اوت دیدی. تریس ماسیفیت دا پارولی داد سه بک دید. اکی دانگا اون دیناره ساتی رو گفت دا مات بید ورد پنیس کام زد. Հելից չայրթո սածիևո գոնիստի պիշում։ Եուրդ պրենի թղտելուդա ինտերիտորիս դազույրուա սատա չէ զիվուդա այս ադամիանի կոպիվ ամտխիս մասիշում։ Սոպերացիսաս տեշի դամալուլից հեծ խսասրոլի երաղի, խելխում բարեբի դա որը սոտխմոց դահատի ատասի ամերիկուլի դոլարի իպովես։ Իսա ադգիլի տխիսմասի ուստադաս ինախավ մինսինի պուս, իկնի ամովիղետ որաս ուտ Համոդենի մեր Սահատիանի Սամձեբրով պոնիսի եվ եպիշեն դեկ հավակավետ մեղ ոտխետ ամնաշավի պիրի, ոմերսաց թանքոնդա ծեցկասրոլի իարագի տա ատի ատասի ամերիկովի տոլարը։ Ձեպնելի գամտացեպելի Հառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառ